Day by day, happy 33rd anniversary! Palakpakan sa Panginoon at sa katabi ninyo. Purihin ang Panginoon, 33 years. Nagsimula po ang ating kapatiran sa Saudi Arabia. Tatlo lang kami nag-Bible study. Then naging pito in one week. And in two months, naging 75 people. At mula nun tuloy-tuloy, non-stop ang kilos ng Panginoon sa ating kapatiran. At tayo po ay nagagalak dahil merong isang central theme na tayo ay pinagbubunyi at itinuturo at napakahalaga na maintindihan niyan lalo pagka-anibersaryo. Pag-anibersaryo, siyempre nagre-review ka. Ano ba ang pinagdiriwang? Bakit may dapat ipagdiwang? Bakit may church? Ano ba talaga ang teaching ng church at ano ba ang dapat ipagdiwang sa itinuturo ng church? Romans 8:37 In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. And that is what we are celebrating, that through Jesus, we are more than conquerors. At siyempre, pag may conqueror, may na-conquer. Pag mayroong nanalo, mayroong tinalo. At sa pamamagitan ni Jesus, tayo daw ay mga panalo. At ano ang tinalo natin? Kasalanan. Kaparusahan ng kasalanan, pati yung tinatawag na tukso o temptation. This, that is really equated with sin itself. At yan ang ating ipinagdiriwang. Victory over temptation, victory over sin. Kasi kung tayo'y talunan pa rin ang kasalanan hanggang ngayon, tayo'y magdurusa pa rin at uhusgahan, bakit tayo magdiriwang? Victory over temptation and sin. Father, we thank you for victory. At ang dalangin namin ngayon, sa dami-raming ulit na kami nag-aaral ng ganitong mga bagay, Patuloy niyo pong palalimin, palawakin, pataasin ang aming pagkaunawa nang mabuo ang aming pagdiriwang at maintindihan namin kung bakit may church at bakit nga ba kami ay sumasangkot sa inyong church, Panginoon. Lead us, teach us. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Jesus' believers are victorious because we are empowered to win over temptation. Pagka inisip ng mga tao, totoo ba yun? Panalo ba ako over temptation? Ang totoo, kung honest tayo, sabihin natin, mm, madalas talo ako. Totoo ba yun? Winner tayo over sin? Marami sa atin ang kung haamin lang, sasabihin, talunan ako most of the time. So ang nangyayari lang, nagigilty ako, o itinatago ko yung pagkatalo ko, nagiging hypocrite patuloy ako. Pero pag inuri natin kung ano yung tunay na victory in Jesus, masasabi natin, aba, teka, hindi pala ako talo. Panalo pala ako. Because Jesus' believers are empowered to win over temptation by faith. Not by works. By faith in Jesus. By faith in what Jesus accomplished. And what did Jesus accomplish? The voiding of the law. We are empowered to win over temptation by faith in the voiding of the law by Jesus. Sa kamatayan ni Jesus, sa kanyang perfect life, at sa kanyang pagkabuhay na muli, pinawalang bisa niya ang talab, ang kamandag, ang lason ng kamatayan sa buhay ng mga mana ng palataya. Parang ahas na tinanggalan ng pangil, parang buhayang tinanggalan ng ipin, ang kasalanan dahil sa perfect life and sacrifice and resurrection of Jesus. At yun ang ating tagumpay. Hindi dahil mula noong naborn again ako, mula noong naging uh, palabas ako ng Bible at itinalaga ko ang buhay ko kay Jesus, napagtagumpayan ko na lahat ang tukso. Hmm, parang imposible yan. Hindi tayo tagumpay dahil wala na akong kasalanan ngayon. Pag sinusukat ko ang sarili ko sa timbangan ng mga bawal at do's and don'ts, parang ilusyon na isipin yan. Pero bakit tayo panalo? Kasi ang pagkapanalo ng mana ng palataya ay hindi dahil sa kanyang accomplishment, kundi dahil sa accomplishment ni Jesus. Ito ang kinakanta natin, ang church natin, tinuturo, pinapaulit-ulit, 33 years na. At kailangan sobrang linaw, to the point na kahit pagsawaan pa natin at dumudugo na yung tenga natin kapapakinig, pero pahabang hindi pa tayo nakakaintindi, ba tayo nagdiriwang, bakit tayo nagsusol winning? Ano bang gusto nating dalin sa mga tao at sa natin sila gustong dalin habang hindi tayo malinaw dyan, dapat ulit-ulitin pa. At maganda, reviewin kahit alam na. Jesus' believers are empowered not 
in the unachievable attempt to fight the enemy yourself or to obey all the law all the time. Impossible yun. Kaya mga iba, huy, kristyano ka na, bakit? Natatakot ka pa sa dilim. Huy, kristyano ka na, ba't umiinit pa ang ulo mo? Kristyano ka na, bakit naaakit ka pa kung yan wada ang maganda? Di ba dapat pagka-kristyano na tayo, overcomers na tayo, we overcome sin. Mali yata ang definition niya ng overcoming kasi you will only feel miserable dahil sa totoong buhay, hindi naman talaga yun nagaganap. So ano yung overcoming? James 2.10 if you obey every law except one, you are still guilty of breaking them all. So, ang kinililinaw ni James, hindi ka talaga maliligtas kung pag-obey lang ng law ang iisipin mo. Hindi ka magiging overcomer kung ang pag-overcome, ang ibig sabihin mo is to obey all the law. Kasi kahit obey mo yung 99, pag may one ka na hindi na obey, it's as good as breaking all of them. Para rin yung sinasabi ni Jesus, Tungkol sa kasalanan, you have heard that it was said long ago, and I'm telling you this. Sabi niya, akala nyo, kasalanan pagka ikaw ay nakiapid sa hindi mo asawa? But I'm telling you, if you look at a woman lustfully with your eyes, you already committed adultery with her in your heart. Hindi pinadami ni Jesus ang kasalanan. Sinasabi niya kung aasa kayo sa batas at sa hinihingi ng batas, hindi na kayo titigil magkasala kasi pagtingin pa lang, kasalanan na. So hopeless kayo kung law ang inyong ticket to salvation. Kung personal achievement and personal righteousness against the measurement of the law, you are not going to make it. Kasi puro failure, puro guilt. Kaya nagiging common sa buhay ng maraming mana ng balataya ngayon, laging may guilt, laging may fear of punishment, Kasi hindi naiintindihan what it means to be overcomers. To be victorious over sin is not to be sinless according to the definition of the law, but to remove the power and the punishment of sin. Some people are not comfortable with that. Iisipin nila, baka may umabuso, baka magwala sila sa buhay dahil free. Eh, bahala ka kung gusto ang gawin mo. Pero ang anak ng Diyos, lalo mapapaibig sa Diyos, lalong mabubuhay ng matuwid at tama sa pag-appreciate na lang doon sa ibinibigay ni Jesus na freedom. Hindi para ito gawin sa pagkasama, kundi maging inspirasyon sa lalong pagiging mabuti, lalo na sa pagiging mas maluwag, mas mabait, mas mapagtanggap, at mapagpatawad sa kapwa. You win over temptation by realizing that the enemy had already been conquered, not by your personal fight but by the victory of Jesus. Ang totoo, wala nang enemy. Marami kasi mga Christian, laging binablockmail ang sarili at iba tungkol sa Satan, laging nakikita sa Satan kahit sa tasa, kahit sa kape, sa ulap, sa hangin, sa mga dahod na lumilipad. Talo na, wala nang enemy. When it comes to the law, ha, meron pang enemy sa against just one law. And that law is the law of love. And we're going there later. Huwag kang mabuhay sa takot sa enemy dahil tinalo na nga ni Jesus. Pag natakot na takot ka pa sa enemy, parang hindi na matay at nabuhay na muli si Jesus. Parang kang walang Savior. Ephesians 2, 8 to 9, For it is by grace that you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Pag nananalig ka kay Jesus, yung perfect life niya nagiging sa'yo. Yung naging kamatayan niya sa krus, nagiging kamatayan mo, at dahil namatay ka na, considered na yun, nabayad na ang lahat ng utang mo. At ang kanyang pagkabuhay na muli ay nagiging resurrection mo rin, kaya lumampas ka na sa kamatayan at meron ka ng buhay na walang hanggan. That is what it means to be saved by faith. Pero pag may nagsasabing, Pastor, paano po pagka naging Christian ako at Ten years ago, nagpakabanal ba nalako, pero kahapon, meron akong kasalanan, bigla ako nasagsaan na matay ako, safe pa rin po ba ako? Hindi mo naiintindihan, kapatid, ang ibig sabihin ng saved by faith. Ang naiintindihan mo dyan is saved by works. Kaya inaasa mo sa works ang salvation mo. Yes, up to a point, nakaasa ito sa works, pero sa work ni Jesus, hindi sa work mo. Sa accomplishment niya, hindi sa accomplishment mo. Kaya nga siya, Savior. Kaya ka, my Savior. You win not because you are now able to obey all the law, 
which is the illusion of many. Kasi ayan, tinanggap mo na ang Panginoon, hindi hindi ka na magkakasala. Dapat hindi ka na magkakasala. Eh kung ngayon nagkakasala talaga, according to the measurement of the old law, eh pag hindi mo naintindihan yung grace of God, magigilty ka lagi. At pagka hindi ka honest, itatago mo yung kasalanan mo. Kaya doon nagagalit si Jesus eh, yung hypocritical living. Yung pala, wala ka naman dapat itago kasi inalis na nga yung batas. Ang dami, dami, daming batas na inalis. Tulad ng lagi kung gusto illustration, nakalagay no parking, nagpark ka, edi may kasalanan ka. Eh kung wala ng batas na no parking, nagpark ka, may kasalanan pa ba? Ganun ang ginawa ni Jesus. He set us free from the law. So yung mga habits mo, yung mga weaknesses mo, hindi naman talaga nawawala lahat yan. Hindi naman totoong dahil tumanggap ka kay Jesus, nawawala. nag improve ka. Kasi mas conscious ka. Lalo kung bagong galing ka sa camp, bagong galing ka sa retreat, at ka na atin ng prayer meeting, mas conscious ka. Pero mamaya, balik at balik pa rin yung dati. Nagigilty ka tuloy, bumabalik, bumabalik, bumabalik. Hindi nga yung accomplishment mo ang nagpapabanal sa iyo eh, kundi yung accomplishment ni Jesus. Pero dahil legally holy ka na in the eyes of God, dapat namang sikapin mo na mamuhay na mas tugma sa katuroan ni Jesus. Pero wala namang nakaka-100% tugma nun kasi dapat nasa kabilang buhay ka na. You win because Jesus voided the law and made it powerless. Romans 6.14 Don't let sin keep ruling your lives. You are ruled by God's kindness and not by the law. Dapat nating namnamin ang kahulugan ng first phrase na don't let sin keep ruling your lives. The common misinterpretation is that na kay Jesus ka na, si Jesus na ang Lord mo, hindi na sin. Therefore, wala ka na dapat na kukomit na sin. Imposibling interpretation yan kasi imposible yan masunod. Buti na lang, may second phrase yung Romans 6.14. Sabi, you are ruled by God's kindness and not by the law. So, anong ibig sabihin that don't let sin rule you? Huwag kang laging natatakot sa sin, huwag kang laging allergic sa sin, huwag kang laging kone-konde mo ang sarili mo at iba dahil sa sin. Kasi hindi na yung rules that make you sinful ang umiiral sa buhay mo, kundi yung rule and law of the love of God through Jesus. You are not under the law but under grace. So why are you always afraid of breaking that legal law when you are no longer under it? Yan pa lang pag naintindihan natin ang laki na itatahimik ng buhay. And I don't think anybody in his right mind or her right mind would abuse that. You would only be more grateful to God and that gratitude could only translate into more kindness and more love for others. Hindi ka lagi na lamang pinapagilty mo ang iyong sarili at ang kapwa. Bakit ka pa nagkaroon ng Savior? Kaya kumisan, pag hindi naintindihan ang mga iba yung ganyan teaching, mas tahimik pa yung buhay nila no hindi sila nagbabasa ng Bible. Kesa nung nagbabasa, mas peaceful pa sila, less judgmental pa sila, mas masarap pa silang kasama. Kasi nung nagbasa lang ng nagbasa ng law, law ang naging boss nila, laging yun alaman ng utak nila, at yun ang kanilang pangpahirap sa iba at sa kanilang sarili. Ba't sinabi na nga, you are not under the law. 1 John 5.4 Sapagkat napagtatagumpaya ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Ano ibig sabihin na pagtatagumpay? Na hindi ka nagkakasala according to the law, no? At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng personal action and achievement. Hindi dun ang tagumpay. Yung tagumpay ibinibigay sa atin ni Jesus dahil nananalig tayo sa Kanya. Enlightened, you know, there is a victory over temptation when Jesus believers are always enlightened to define and redefine sin and temptation. Ano ba ang sin? Ano ba ang temptation ngayon na tayo na sa kay Jesus na? Remember, isa na lang ang inbigay ni Jesus na law, love. Ang natira na lang na sin is to be unloving. So sin pa ba na mga lunya? Kung nangaagaw ka ng asawa ng may asawa, sumisira ka ng pamilya ng may pamilya, unloving yun, edi sin pa rin yun. Sin ba na may magandang dumaan, bigla kang naakit ng 3 seconds? Pagkatapos, nag-confess ka agad on the 4th second. Sin ba yun? O, oh, teka, dumaan lang naman. Hinablot mo ba? Kinahasa mo ba? Inagaw mo ba sa asawa niya? Hindi. O, oh, nasan ngayon yung unlovingness noon? Is eh, sumagi lang pala naman sa isip mo. 
Pero tayo, sumagi pa lang, kasalanan na, kasi tulok at a woman lastfully already commits adultery. Ipinapakita yun ni Jesus para hindi sabihin, adulterous ka dahil tumihin ka. Ang ibig lang niya sabihin, pag hinusgahan mo ang sarili mo by the law, lagi kang may sin. Hopeless ka. Kaya dapat, ibahin mo ang panukat. At ang panukat na, the grace, the love of God, through Jesus. Romans 6.2, sabi ni Pablo, If we are dead to sin, how can we go on sinning? Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ang linaw ng legal understanding ni Paul about the grace of God through Jesus. Sabi niya, nung namatay si Jesus, lalong-lalo na nabuhay pa siyang muli, lahat ng nananalig sa kanya ay namatay na rin sa kasalanan. Alam niyo ha, ibig sabihin ng mamatay, pag may utang ka, di ka nasisingilin kasi patay ka na eh. Kasal ka sa asawa mo, pero nung namatay ka na, nakalibre ka na sa kanya. Kasi, ang namamatay, exempted na sa lahat ng law. At ang sabi ni Paul, patay ka na sa kasalanan. Hindi ka na nagkakasala according to the law of Moses kasi patay ka na dyan. Ang natira na lang kung magkakasala ka talaga is the only law left by Jesus to His people to love one another. Kaya ang magiging effect nga sa iyo dapat ng teaching na ito to be more loving, not abusive, but to be more relaxed, to be more peaceful, to be more forgiving of others. Kasi naman maraming Kristiyano, kaya ganoon na tayo mang-rebuke ng iba, mang-judge ng iba, magtiwalag, kasi akala natin galit ang Diyos sa kanila at tayo ngayon ng mga sundalo ng Diyos na dapat magpairal ng kanyang mga disiplina sa kapwa. Hindi natin naiintindihan ang ibig sabihin na patay na tayo sa kasalanan. Patay does not mean mas malakas ka kaysa kasalanan kasi hindi naman nangyayari yun. Kundi ang ibig sabihin, wala nang lakas ang kasalanan over us. Kahit parati pa rin tayong talo by the old law, hindi tayo talo kasi wala na yung law. Ang kulit, no? Paulit-ulit. Pero dapat maintindihan at sulit magpakakulit sa bagay na ito. Kasi maraming Christian hindi pa rin restful, hindi pa rin rested, hindi pa rin peaceful, puro guilt. Kasi ang isang paa nasa grace and kindness of God, ang isang paa nasa law, hati tuloy lito. Romans 7, 5 to 6. Nung tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinubukaw ng kautosan ay naguudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Sa discussion na ito ni Paul, hinahalin tulad niya yung human nature sa kasalanan. Sabi niya, nung nabubuhay pa tayo sa ating likas na pagkatao, yung ating human nature, Sinasabi ng law sa atin, makasalanan ka, masama ka. Gusto mong kainin niyang masarap, hindi mo na ibinigay sa iba. Nagkaganda ka sa maganda, masama yan. Gusto mong mag-enjoy, bawal sumaya. Yung lahat ng gusto mo, pati yung mga sexual attraction mo, masama yan, evil yan. God created our bodies and God created people to be very, very sexually oriented. Why? Sex is for procreation and unless sex is enjoyable, nobody would like to do it because it is hard work. So it had to be attractive. Kaya lang nga, may tamang t- place and time and object. Pero lagi ka pong nga itatama yung time, place and object. Kaya may mga daplis, daplis here and there. But to demonize your sexuality by itself is to go against your human nature, which God made because God is your creator. Pero nililinaw dito ni Pablo nung araw, sabi ganon, because of the law, ang human nature natin is always perceived as dirty, as sinful. May ambition ka, pride yan, masama yan. Gusto mong yumaman, masama yan. Gusto mong guminhawa, dapat magdusa ka. Sabi, ine-equate ng law ang lahat ng gusto ng ating likas na katawan into sinfulness. Therefore, the law condemns us all the time because we're always human anyway. Verse 6, sabi niya, Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautosan, dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin, Kaya tayo ay naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. So sinasabi niya, eh bakit ang banal-banal mo pa rin? Ba't ang tama-tama mo? Nabubuhay ako hindi dahil doon sa hinihingi ng mga lo araw, kundi ganito ako ngayon kasi nang hinihingi ng Espiritu nakatira na sa akin. 
Hindi ibig sabihin na pag pinalaya ako sa batas, ay magiging lawless ako at magiging masama. Lalo akong bumubuti dahil ang umiiral na sa akin ay hindi lang takot sa batas at sa parusa, kundi pag-ibig at pagtanaw ng, loob sa, ng utang na loob sa Diyos. Sabi ko nun, kaya mas bumabait pa nga ako eh, pagka hindi lo ang motivation. Dahil galing sa kalooban ko yung pag-ibig, pagmamahal, kabutihang loob, at hindi dahil lang pakitang tao at takot na maparusahan. At sabi ng contemporary English version sa Romans 7.6, But the law no longer rules over us. We are dead people and it cannot have any power over us. How clearer can we get? Tapos pag nagko-condemn tayo ng isa't isa, ang ibinabato natin sa kanila lagi, law. Huy, sabi ng ganitong verse, ibabato mo. Huy, sabi ng ganitong law, ibabato mo. The law no longer rules over us. And this is a legal application. Pag patay ka na, hindi ka na sakop ng batas. Saan mang gobyerno. Sabi na ngayon itong ah, Romans, Now we can serve God in a new way. By obeying the Spirit and not in the old way by obeying the written law. Dahil nakatira na sa'yo ang Espiritu ng Diyos, yun ang inasinusunod mo at yun ay maibigin, daig nun ang pagsunod sa written law. Kasi ang pagsunod sa written law, Okay, hindi kita ninakawan, pero galit naman ako sa'yo. May kasalanan pa rin ako noon. Pero yung mahal kita, kaya hindi kita ninanakawan, yun ang perfect. Kesa hindi lang kita ninanakawan, kasi baka ako mahuli, baka ako maparusahan. Sabi, diyan kayo pinalaya, diyan sa effect, kawandag, lason ng law. So hindi ka na legalistic, but loving. May nahuli ka nagkakamali, anong i-apply mo? Legal law o love? Itatanong mo sa sarili mo, is this a loving way? What would Jesus do if Jesus would do this? Ito ba ang gagawin ni Jesus? Anong gagawin niya? Nagiging mas loving katuloy. Romans 7, 7-10 Kundi dahil sa kautusan, ay hindi ko sana nalaman kung anong kasalanan sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Ano daw? Walang kasalanan kung walang kautusan. At yun ang inalis ni Jesus. Nung nabuhay siya, wala sa kamatayan, tinanggal niya ang kautosan. So kung walang kautosan, meron pa bang kasalanan? Kung walang kautosan, wala na, kaya sinless ka. Hindi dahil perfect ang ginagawa mo everyday kasi inalis yung law by which you are measured as sinful. Ang totoo, hindi naman ikaw ang binago. Binago yung law. Hindi ka tuloy lawbreaker kasi wala nang law. Verse 9, no muna, Namuhay ako ng walang kautosan. Subalit nang dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Sinasabi ni Paul, alam nyo, dahil sa kautosan, napahamak ako. Dahil dyan, sa kautosan. Parang marami mga tao, nung hindi pa basa ng basa ng Bible, tahimik ang loob, tapos nung nagbasa, puro guilt ang inat, nangyari tuloy, dahil ang reading is according to the law and not according to grace. Lalo tuloy sumikap ang buhay at kuminsan lalong naging masungit, lalong naging mahirap kasama kasi lalong laging lo ang ina-apply. At sabi ni Paul in so many words, the law demonizes me and my nature. Pag lo ang pinakinggan mo, ang sama ako, ang dumi ko, wala akong pag-asa. Kaya ang ginawa ng Panginoon, we were set free from the law. Pero 90% ng mga Kristiyano, kunwari under grace, but in reality, under the law, ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Lito. Sinasabi ni Paul, my nature contradicts the law. Kaya di ba? Sinasabi ni Paul, gusto kong bumayet, pero di ko magawa. Sabi niya, alam niya ito yung gagawa ko, gusto kong gumawa ng mabuti, baligtad ang nagagawa ko, masama. So masama ba yon o masama lang according to the law? Kaya nung inalis yung law, di hindi na yun masama. Hindi naman yung pumatay ka ng tao. Hindi yung tinanggal na law. Kasi hindi yung loving. Tandaan nyo, may natirang law. Loving. Ang itetest mo na ngayon, loving ba yan? So, mga ago ka sa kapwa mo, loving ba yan? No. Di sin pa rin yan. Pero, yung kakain ka ng dinugan, sino naman ang inanlove mo sa kakakain no? no? Di, kumain ka. Hindi lang ngayon yun effective. O, ang haba ng damit mo, ng laylayan mo, yung haba ng buhok mo. 
Ang labing ba talaga kung mahaba ang buhok mo, lalaki? Sino naman ang nagdusa dahil doon? Hindi ba nila gumahampas na sa mukha niya yung buhok mong hindi mo sinashampoo? So, meron ka bang naanlab? Wala. O di, hindi na yan, lo. Dapat maintindihan natin. Ang dami nun na tinanggal. Pero mas mahalaga yung natira. The law of love. The law contradicts my nature. Bakit ganun ang napakarami mga laws ng Old Testament? Isang katerbang laws? Kasi tribal life sila noon, survival level. They were competing with so many people for a real small piece of real estate. And they were at war with everybody. And of course, wala pa silang science noon about the reproductive system. Marami silang hindi naitindihan. And everything they didn't understand, they feared. So ang dami-dami nilang ginawang batas tulad ng ang babae na nagme-menstruate ay unclean. Pag nainupuan ng babae na nagme-menstruate ang isang silya, hindi ka dapat umupo doon in the next 24 hours. Magiging unclean ka rin. And it all because they don't didn't understand the reproductive cycle. Hindi ibig sabihin na masama yung babaeng dinudugo. Kaya doon pinalaya ni Jesus ang maraming tao sa mga laws that were meant to... to control society, for social engineering, for the survival of a family and a tribe, ang higpit ng everything, huwag kang kakain ito, huwag kang kakain nun. Katulad nung nag-e-exodo sila, ang dami mo hindi pwedeng kainin. Eh syempre, baka masiraan sa nila, mamatay sila ang lahat. Paano isisilang ang Savior kung naubos sila? So, higpit-higpit. Pero, culture-based yun. Time-based. At hindi ibig sabihin, universal ang application. Na nung araw, yung mga babae, pagka Maiiksi ang mga buhok, prostitute. So dapat, ang mga krasyano mo ba ay mahahaba ang buhok? Yun ang turo sa Corinthians. Kasi sa Corinth, ang mga prostitute, short hair. Eh paano sa ibang bansa na long hair yung mga prostitute? Ano ituturo sa Christian? Hindi dapat short hair ka. Eh ngayon kasi hindi na nakikita yung profession mo o maralidad sa style lang yung buhok. Tapos hanggang ngayon, pinapakailan mo pa ng simbahan kung nagkulay ka ng buhok, anong hairstyle mo? Yun ang pinalaya ka na sa mga ganong lo. Loving ba sa mga church sa pati ng pagkukulay ng buhok ng mga kabataan na eh, pinagbabawal? Pero yung matatanda, hindi masamang magkulay ng itim. Anong difference nun? Yung choir, nagliligawan yung binatat dalaga, bawal. Bakit? Kailan magliligawan yan? Pag 40? O sa labas tuloy, nakikipagligawan. Ang dami natin mga inventong batas sa mga lo. Hindi pa sapat yung batas ng unang panahon, nagdagdag pa ang church in the last 2,000 years. Pag tumutugtog ka sa uh, music team ng church, hindi ka pwedeng mag-gig sa labas. Bakit? Papakainin ka ba ng simbahan? Bibigyan ka ng sweldo? Di naman. Tapos bawal tumugtog sa labas. Ang dami naming arte ng mga kristyano ngayon, mas humirap pa na maging kristyano kaysa noong araw. Doon tayo pinapalaya ni Jesus. Ang mahalaga lang, itatadong mo lagi, loving ba? Magiging unloving ba ang gagawin mo? Therefore, bawal pa rin. So sinasabi ni Jesus, if you submit to the law, you would only be sinful all the time. And without and apart from the law, sabi ni Paul, I would have been alright. Sabi ni Paul, alam nyo, kung wala lang sanang batas, okay ako eh. Pero may batas, kaya hindi ako okay. Kaya tinanggal niya ni Jesus. 2 Corinthians 5, 17-18 Anyone who belongs to Christ is a new person. The past is forgotten and everything is new. God has done it all. He has sent Christ to make peace between Himself and us. Eto na naman, may wrong reading yung first sentence. If you are in Christ, you are a new creation. Ang baluktot na reading is, Therefore, hindi ka na matutokso. Therefore, hindi ka na magkakasala. Therefore, perfect ka na kasi new creation ka. Ano, Christian ka na? Nagagalit ka pa, natapakan ka lang sa mukha, nagalit ka na, eh Christian ka? Mali ang ibig sabihin natin sa new creation. Buti na lang ipinaliwanag. Ano palang ibig sabihin ng new creation? The past is forgotten and everything is new. Kaya ka naging new, nilimot lahat ng kasalanan mo. No, kung susukating ka sa law, makasalanan ka dapat, eh tinanggal yung law, di tinanggal yung kasalanan mo. New ka ngayon. Hindi dahil naging superman ka o superwoman na kaya mong pagtagumpayan ng lahat, kundi dahil wala ka lang dapat pagtagumpayan kasi tinanggal yung law. Kaya ka new creation. Sabi niya, the, God has done it all. It is not your doing. He sent Christ to make peace between God and men. At ano yung peace na yon? O total, hindi nyo masunod ang mga law. Tanggalin na lang ang mga law. 
para tayo magkaroon ng reunion, yun ang ginawa ng Diyos through Jesus. Pero may isang itinira, ha? gusto ko hindi inyan, the law of love, na maraming application. Pero hindi na yung law na bawat kumain ng alamang, ba? bawat kumain ng hito. Sabi nga ni Jesus, ano naman ang nawala sa'yo kahit anong pumasok niya sa tiyan mo, lalabas din yan. Pero ang mahalaga, anong salitang lumalabas sa iyong bibig? Kasi hindi loving ang words mo. Kahit ang jeta mo, ang higpit-higpit, sinful ka pa rin kasi hindi ka loving. Ang daming inayos. Yung pinakamahalagang batas sa mga Israelita, yung sabat, doon pa talaga naghimala si Jesus ng marami. To underline the point na malaya na kayo dyan. Ano naman ang masama na magtrabaho ka ngayong sabat? In fact, kung hindi ka magtatrabaho para ikabuti ng iba, doon pa mga mas masama yan. Anong sabat? Mahalaga sa kanila nung unang panahon yung Sabbath, especially when Israel was an exile in Babylon, and all other nations were also exiles there, at yung mga priests nila, gustong gusto nilang ihiwalay yung mga Israelite from the other nations so that they could keep their identity. Kaya sobrang na-emphasize yung Sabbath. Bawal maglakad pag Sabbath day, bawal gumawa, gumalaw, bawal gumawa. Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-entertain ng mga bisita, eh Sabbath yung weekend. Hindi ka rin pwede bumisit sa bahay ng may bahay. So, yung mga Israelites were forced to be only among themselves. Inihiwalay sila sa ibang nations. Ganon din yung diet. Yung sobrang diet na yan were developed by the priests para hindi sila kumain sa bahay ng iba at hindi sila magpakain sa bahay nila ng mga non-Israelites. Inihiwalay sila ng inihiwalay sa ibang bayan kaya ang dami nilang batas. That's why Jesus set them free from all that. You've got to understand the development even of Scripture in a historical way. Meron siyang historical context. May political need. Yung mga sobrang bawal, bakit kung ang manalban lang nila, bawal ang babaeng magkaroon ng dalawang asawa. Pero ang kanilang mga lalaki, mga leader, pwedeng maraming asawa. Kasi, kukunti lang sila. Lagi silang nasa gira. Mas maraming anak, mas mabuti. Pero mahalaga sa mga Israelites, yung mana, sino ang tunay na ama ng bata? na laging tema ng lahat ng telenovela. May telenovela ba na hindi tungkol sa sino ang tunay na anak, ama ng bata? So, sa Israel, dapat yung babae nakatali ka sa isang lalaki lang kasi mamanahin mo yung property ng lalaki. And you know, Israel has always been about real estate up to now. Kaimportante sa kanila yon. So, huwag nating momoralizing yung mga bagay na politika lang pala or economic. Dapat malino ang pagkaintindi. At nakita ni Jesus, Sobrang nagduro sa ang bayan sa napakaraming nakapataw na batas. Kaya pinalaya. Ipinadala siya ng ama para liwanagan ng madilim, ituwid ang maluktot, palayain ang mga bilangko. That's why in Christ you are a new creation. A new person, freed from the law. Not naging superman. Pag in mo yan, mabibigo ka lang. New creation is a person made righteous, made new, not by the law, but by faith. Not by changing, but by voiding the rules and the law. Laging 74 ang grade mo. Lagi kang bagsak kasi ang passing law, ang mark dapat 75. So ginawa na lang, o wala na lang grade requirement. Ano nangyari sa'yo ngayon? E di pasado ka, yun ang ginawa. Hindi para na lang hindi ka na mag-aral, kundi lalo ka ngayong tatanaw ng utang na loob, lalo mo nga ayusin na yung sarili, kasi biruin mo, kahit three lang yung grade mo, tinanggap ka. Lalo ka ngayong magiging mabait at mabuti, at hindi mo lalaitin yung mga two ang grade, dahil ikaw nga three. Eh. Kaya pampabait, kaya tinanggal yung law. Kasi yung paglagi kang lawful, pampabagsik yun eh. According to the law, chapter 3, verse 4. Ibabato mo lagi yan sa iba at gano'n na maraming Christian. New creation is not a person made all powerful to obey the law. That is an illusion. A new creation is the product of a new system where there is no more law except love. Sa tagumpay ni Jesus, hindi yung reality ng tao ang binago, kundi yung kautosan. You are a new creation because of the new law. The new dynamics. The believer overcomes not by submitting to the law, but by voiding and biting it. Itong ibig sabi ng God's kindness, God's grace through Jesus. Meanwhile, as we have been saying, meron pa rin isang sin, lovelessness. 
or being unloving. But even when that is committed, doon ina-apply yung katuroan ng paghingi ng tawad, pagpapatawad. Forgiven and loved, you know, Jesus' believers are forgiven and loved in spite of shortcoming in obeying the new and only one law, which is love. Kano na lang kabait ang Diyos, kahit isa na lang ang natirang law, yung love, pwede ka pa rin ngayon humingi ng tawad pag naging unloving ka, nire-restore ka pa rin. Sobra tayong mahal ng Diyos. Yun ang sineselebrate natin ng 33 years. Wala bang malakbak dyan? Pero mo, 33 years, at sa iba sa inyo, sa inyo, umaate na kayo ng ibang fellowship pa, 70 years ago. Pero kayo, yung grace na yun, pero sayang, hindi natin naiintindihan. Kasi nalibubuhay tayo in needless guilt and in needless judgmentalism of self and others. 1 John 1.9 Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, at anong kasalanan yun, hindi yung, ay kumain po ako ng dulong, ay kumain ako ng hito, yung hindi po ako naging loving, nagkulang ako sa love. Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sapagkat tambak-tambak-tambak ang love ni Jesus, pag nagkulang ka, yung love na lang niya itatapal sa kakulangan mo, kaya loving ka pa rin, kaya mo siya Savior. By His stripes we have been healed, that we are cleansed by His blood. Kaya dito i-apply yung pagpapatawad. Kasi sabi na iba, eh ba't may pinapatawad pa po kung wala ng law? Meron pa natin ang law, yung unloving. Ways natin. The only sin that remains is in breaking the only law that remains. And that is love. Kaya di ba may kantang, and they'll know we are Christians by our love, not by our doctrines, not by our policies, not by what we wear or the length of our hair, but by our love. Doon nakikita. Matthew 18, 21-22. Peter came up to the Lord and asked, How many times should I forgive someone who does something wrong to me? So nakita niyo na ang concept ng wrong ni Peter, yung wrong against me, being unloving, hindi na wrong against the Sabbath, against foods, yung sinakta ng kalooban ko, hindi siya naging mapagmahal sa akin. Sabi niya, how many times should I forgive? Is seven times enough? Jesus answered, not just seven times, but 77 times. Ibig sabihin, keep loving anyway. Tuloy-tuloy, pagka ikaw yung na-offend. Victory over temptation is, re- is in the redefining temptation and sin. Knowing sin from non-sin, so you don't needlessly feel like a failure and guilty. Yun ang freedom. Yun ang salvation. Victory over temptation and sin is in living above and beyond the reach of the idea and fear of sin. Understanding and enjoying God's grace, freedom from the law, which really is legal sinlessness. You are dead to the law. Legally, you cannot commit a sin because you are dead. Romans 6.14 For sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. This is what we celebrate. We are not under the law. Can you imagine if we are under the law, dapat tayong mag dusa at magmorn at magluksa ang ipinagdiriwang natin sa lamat we are not under the law sapagat ang hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo ay wala na sa ilalim ng kautusan kundi na sa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos kaya tayo natutuwa hindi kautusan ang umiira sa buhay natin kundi kagandahang loob ng Diyos therefore pasado tuloy tayo lahat at therefore dapat hindi ka Mapanghusa ka sa iyong kapwa. Victory over temptation is not in fighting and winning over temptation, but in voiding the law that makes life a non-stop temptation and a sorry arena for failure. Pag under the law ka, you're a failure every day, all the rest of your life. You will be miserable and you'll be unkind and you'll be cruel like many people who are under the law. Celebrate salvation. From the law, from guilt, from a lot of punishment that are needless because we are in Christ. Understand God's love in Jesus. Commit to loving more. Kung meron tayong dapat maging masters of, it is in loving people.
people and stop being tortured by impossible standards. Stop being tortured by needless guilt and stop torturing others by the same things. Yan ang ating ipinagdiriwang. Salamat sa Panginoong Yesus. Pinalaya tayo sa hindi naman natin kayang gawin. Pinakawalan tayo sa kulungang hindi natin kayang hulagpusan mag-isa at binigyan tayo ng walang patakarang pagmamahal so that we can also be loving. Happy Anniversary!